رهبران و مقامهای بلندپایه افغانستان و وزیران و نمایندگان با صلاحیت جامعه جهانی امروز 28 نوامبر در ژنو سوئیس گرده هم میآیند تا نتایج کمک 15.2 میلیارد دلاری تعهد شده به افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال 2016 را ارزیابی کنند کنفرانس ژنو توسط سازمان ملل متحد در مقر اروپایی این سازمان برگزار می شود ریاست کنفرانس را افغانستان و سازمان ملل متحد به صورت مشترک بر عهده دارند علاوه بر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغان شماره از وزیران این کشور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان بیش از شست کشور و سازمان های بین المللی در این کنفرانس حضور خواهند داشت بخش اصلی این کنفرانس قرار است امروز 28 نوامبر با سخنرانی انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود وزیران خارجه و مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی گزارش پیشرفت های این کشور را ارائه خواهد کرد و وزیران خارجه کشورهای آمی افغانستان به تجدید تعهدات خود نسبت به این کشور می پردازند در جلسات مختلف در این نشست موضوعات مهم محوری چون مبارزه با فساد توسعه زیر بناها و عمل و نقل منطقی، اعداف توسعه پایدار، زنان و روند صلح بررسی می شود. همچنین به نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در کنفرانس ژنو فرصت داده می شود تا دیدگاه هایشان را بیان کنند. رولا غنی بانوی اول افغانستان دیروز در مورد آموزش های ارفعی در پیشرفت زنان افغانستان با حضور نمایندگان جامعه مدنی از افغانستان و کشورهای خارجی شرکت نمود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد بخش خصوصی افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله در مورد پناهجویان و خشکسالی در این کشور سخن رو نیخ کرد. کنفرانس بین المللی افغانستان به مدت دو روز سازمان ملل متحد گفته است که نمایندگان بیش از پنجاه کشور در این کنفرانس شرکت کرده اند و برگزاری آن فرصت مناسب برای رهبران حکومت افغانستان خواهد بود. قرار است که در این کنفرانس دو روزه میان حامیان و کمک کنندگان افغانستان بحث صورت گرفته و رهبران حکومت وحدت ملی نیز گزارش از کارکردها و وعده هایی داده شده به جامعه جهانی را ارائه کنند. صلح و ثبات افغانستان نیز یکی دیگر از موارد است که در این کنفرانس به بحث گرفته می شود. البته این سیزدومین کنفرانس بین المللی درباره افغانستان از سال 2001 می باشد که محور آن، تلاش برای گسترش صلح در افغانستان خواهد بود.